on a un gros problème. On coupe ça pour le transformer en ça. Au nom de ça, brûler du bois pour produire de l'énergie. Ce qui en théorie passe pour une bonne idée est en train de devenir un enfer. Oh là là, c'est chaud de ouf. C'est de la merde Ça fout la rage. Cette enquête m'a vraiment retourné le cerveau. Elle a bousculé mes certitudes. J'espère que vous la regarderez jusqu'au bout. C'est parti. La forêt française arrive à un carrefour. Le bois justement se fait de plus en plus rare. Il est surtout de plus en plus cher. Quand j'ai commencé cette enquête, je pensais que la transition énergétique, c'est sortir des énergies fossiles pour les remplacer par l'éolien et le photovoltaïque. Pas du tout Ce que je viens de dire est faux, ou plutôt omet la principale énergie renouvelable, le bois. Le bois, pas le nucléaire, qui n'est pas une énergie renouvelable. Le bois énergie, autrement dit brûler du bois pour produire de l'énergie, compte pour un tiers des énergies renouvelables de l'Union Européenne. On doit ça à une décision prise dans les années 2000 d'investir massivement dans son développement, au motif que le bois énergie serait neutre en carbone en s'appuyant sur un raisonnement fort simple. La quantité de CO2 que le bois émet en brûlant équivaut à la quantité de CO2 qu'il a absorbé lors de sa croissance. En théorie, si on brûle, mais que ça repousse, c'est neutre en carbone Eureka On la tient, la solution pour la transition énergétique Le bois, une énergie écolo, abondante et qui nous promet un bel avenir. Sauf que non, ce raisonnement est faux La combustion de bois n'est pas neutre en carbone, et ce, pour trois raisons. D'abord, on va reprendre les bases. Parce que vous n'avez pas les bases. Le bois est constitué pour moitié de carbone. Ce qui veut dire que lorsqu'on brûle une tonne de bois, on relâche dans l'atmosphère 1,8 tonnes de CO2. Or, 1,8 tonnes de CO2, c'est 1,8 tonnes de trop. Peu importe d'où vient ce CO2, que ce soit de la combustion du charbon ou du bois, c'est la même molécule. Pas grave, nous dit Dalkia, acteur clé de la filière bois énergie, filiale de EDF. Écoutez. Le bois énergie a un bilan carbone neutre. Ça veut dire que lorsqu'il est brûlé, il ne rejette que le carbone qu'il a stocké lors de sa croissance. Pratique, non Oh, c'est très pratique À un détail près, on n'a plus le temps. C'est maintenant, tout de suite, hier, qu'on doit réduire nos émissions de CO2 pour éviter de dépasser des seuils de non-retour au-delà desquels le climat s'emballe. Mais plus que ça, il faudrait qu'on capte du carbone, qu'on le retire de l'atmosphère. Il n'y a pas de meilleure technologie pour ça que les forêts. Oh, les forêts, on n'y touche quasiment pas, nous raconte Daltia. On ne fait pas de déforestation avec le bois énergie. Quand la forêt est jeune, on a besoin de desserrer les arbres. Et donc là, c'est des jeunes arbres entiers qu'on coupe. On récupère le bois non utilisé par la filière forestière, comme les petites branches, le bois d'élagage ou le bois de recyclage. Bref, tout ce qui jusque-là ne servait à rien d'autre. C'est si beau mais quand tu arroses une filière d'argent public, que les centrales à biomasse se multiplient comme des lapins, ça fait exploser la demande de bois. Or, la méthode industrielle pour couper du bois, c'est pas euh, enlever une branche par-ci par-là, c'est ça. Ça, c'est ce que la filière ne veut pas que vous voyez. C'est une coupe rase dans une forêt de feuillus pour faire du bois énergie. Qu'est-ce qu'on a là, Sylvain Là, c'est pas une petite éclaircie, c'est pas un petit balivage. Ça, c'est des termes pour dire qu'on va prélever quelques arbres. Là, on a tout rasé pour faire ce tas d'arbres derrière, de chênes, de charme, d'aulnes, sur 100 mètres de long, qui va partir exclusivement en bois énergie. Donc là, c'est vraiment ce qu'on dénonce. On est sur une logique de, 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 de saccage, en fait. C'est pas de la gestion forestière durable, c'est du saccage. Tu avais déjà vu un truc pareil Non, ça, cette télé-là, non, jamais vu ça. Depuis tout à l'heure, on voyait les petits oiseaux qui essaient de retrouver un peu un bout de leur euh, habitat en grimpant sur les, sur les bouts de bois, là. T'imagines les animaux là-dedans, genre... Où est-ce qu'ils vont, en fait T'appelles qui, là Tony, le gars. C'est le patron de Bois Énergie, de DP Bois Énergie. C'est celui qui a fait ça Ouais. On est sur un de vos chantiers à Noyon, en Gironde. Noyon. Euh, où il y a eu 8 hectares de, de feuillus qui ont été complètement coupés. Alors que sur le panneau de chantier, il y a écrit que c'est un simple balivage. Alors voilà, on comprend pas. Donc nous, on n'a pas fait une coupe rase de bois énergie. Nous, on a coupé le sous-étage. Alors je vois bien, sur un hectare, il reste peut-être un ou deux arbres, trois, quatre, mais c'est pas une coupe de sous-étage. Vous allez voir en bord de route, vous avez des piles de oui. biomasse oui. et les plus gros qui n'étaient pas coupés en bois énergie. Tous les gros chênes, ils vont être valorisés aussi en bois de chauffage, je pense. D'accord, donc ce qui n'est pas coupé en bois énergie est valorisé en bois de chauffage, c'est ça Voilà. 
la forêt qu'il y avait là est à l'image de 80% des forêts françaises. C'est-à-dire qu'elle était jeune, elle avait moins de 100 ans, et c'est précisément des forêts jeunes et peu exploitées qui ont un vrai potentiel de stockage de carbone. C'est des gigatonnes qu'on pourrait stocker dans ces jeunes forêts sur les 200 à 300 prochaines années. Je veux dire, il y a un vrai potentiel là. Et là, non seulement on la coupe, mais en plus, on ravage le sol, donc t'as encore plus d'émissions de CO2 qui a lieu. Ça, c'est pas durable Mais pas du tout C'est abusé, en vrai C'est de la merde et il faut que ça cesse Tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ce qu'on aurait dû faire, c'est ne pas les couper. Mais c'est l'inverse qui se passe et on fait encore pire. Ok, vous êtes prêts C'est parti. Ok, alors là, c'est vraiment le pompon. On est dans une usine de Dalkia. Et ce que vous trouvez ici, c'est des souches d'arbres. Ça c'est complètement fou parce qu'en fait cette usine elle présente ces souches là comme des déchets. Ça c'est pas des déchets. En forêt les déchets ça n'existe pas. Ah ça fout la rage franchement. Est-ce que c'est une pratique qu'on voyait couramment euh... Non, en fait ça c'est complètement lié au développement du bois énergie. L'usine qui est derrière c'est une des plus grosses papeteries de France et en fait elle consomme beaucoup d'énergie. En, fait, en 2010 elle a décidé de devenir verte et donc de passer à la biomasse. Et c'est des volumes énormes. On s'est renseigné, on a récupéré les documents internes de l'entreprise et on voit que c'est un quart de son approvisionnement. 100 000 tonnes chaque année de souches d'arbres qui sont arrachées pour être brûlées. Bon bah là on est vraiment sur ce que j'appelle un, un vrai carnage quoi. Euh, on avait un magnifique peuplement tu vois, de chênes à côté avec une petite rivière un peu plus bas, c'est ce qu'on appelle les, les feuillus. Et euh, en fait ils sont venus couper tous les arbres, mais aussi arracher les souches, les racines. C'est ce que tu vois là. Et, et c'est là aussi complètement fou parce qu'en en fait en forêt, ces souches et ces racines, c'est ce qui permet à la forêt d'être vivante, d'être résiliente. On sait aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de mécanismes de de solidarité et d'échange entre les arbres qui sont par les racines. Euh, c'est comme ça aussi que les arbres se nourrissent et arrivent euh, en fait à être plus forts. Quoi. Et là aussi, de toute façon, on voit, on est, on est, ça y est, on est sur le sable, euh, tout ce qui euh, permettait peut-être de garder une partie du carbone dans le sol, euh, là clairement, euh, tous ces, tous ces parties dans l'atmosphère. Ouais, euh, l'impact des coupes sur les sols, il est démultiplié. Dès qu'on va faire du dessouchage, on retombe tous les sols pour faire quoi en fait derrière bah, ça va être d'aller planter des arbres en randonnion comme ça derrière du pain maritime. Ce qui est venu provoquer le bois énergie, c'est que ça a donné une petite carotte en plus pour venir raser ce type de forêt et les transformer en monoculture de pain maritime. C'est pas l'élément déclencheur, mais c'est vraiment cette petite carotte qui va dire bah écoute, on va tout couper et puis on va même arracher les souches parce qu'on va aller pouvoir les, les, les valoriser en bois énergie et ça va nous faire suffisamment d'argent pour dire bah ok on va payer les travaux et puis on va venir replanter derrière en pain maritime. La méthode de la filière pour couper toujours plus de bois, elle est bien rodée maintenant, c'est de qualifier des forêts entières de pauvres ou vulnérables. L'idée c'est de dire que c'est des forêts qui sont pauvres. Alors c'est sûr que là on voit euh, ces chênes, ces charmes, ils sont un peu tordus, euh, ils ont des trous, euh, ils sont un peu branchus. C'est pas des arbres de grande valeur économique, mais ils ont une valeur écologique. Ils stockent du carbone, ils maintiennent les sols. Il faut pas les raser, et surtout pas pour en faire du bois énergie. De récentes études ont montré que ces forêts-là stockent beaucoup plus que les plantations. L'autre manière de s'y prendre, c'est de qualifier la forêt de vulnérable. Vous allez voir, c'est brillant. Il suffit de prendre une boule de cristal et de décréter que la forêt va dépérir à cause du réchauffement climatique pour pouvoir la raser C'est génial Tu dis, plus le réchauffement climatique va s'aggraver, plus ils couperont des forêts au nom de leur vulnérabilité, plus ça émettra du CO2, plus ça aggravera le réchauffement climatique. Brillant, je vous dis Avec des critères comme ça, c'est open bar C'est la quasi-totalité des forêts françaises qui peuvent être qualifiées de pauvres ou vulnérables, en fait. Pendant bon, cette enquête, j'ai pas arrêté de lire que le bois énergie, ça pouvait euh, être une alternative aux énergies fossiles, mais pour moi, il y a une différence majeure, c'est que les énergies fossiles, c'est mort alors que la forêt, c'est vivant. On ne peut pas l'exploiter de la même manière. On est en train de raser le seul truc qui offre un dernier refuge à la biodiversité et qui capte du carbone. Et on ose appeler ça énergie renouvelable. 
Bon, le puits de carbone européen doit augmenter. C'est écrit noir sur blanc dans l'accord de Paris, article 5. Or, depuis plusieurs années, le puits de carbone baisse. Red alert Le puits de carbone européen baisse pour deux raisons. La première, c'est le réchauffement climatique. Il fait plus chaud, il y a plus d'arbres qui meurent et ils poussent moins vite. Et la deuxième, c'est la récolte de bois. Non seulement elle ne réduit pas, mais elle a même tendance à augmenter. C'est même assumé par certains acteurs de la filière qui le font au nom du changement climatique. Je veux dire que la forêt française n'a jamais autant besoin de l'homme que dans les 50 prochaines années. On est dans l'action, là. Euh, donc, et dans l'action, la réflexion et dans les investissements. On investit dans nos pépinières. On va planter plutôt telle espèce parce que, parce que vu les évolutions, bah, effectivement, avant, il y avait du hêtre, mais du hêtre, il va disparaître. Il sera plus adapté, donc on va vous proposer d'autres solutions. Adapter la forêt au changement climatique à grand renfort d'abatteuses et de couperases, c'est à peu près le même niveau scientifique que la saignée au Moyen-Âge. Bon, malheureusement, ce que je vous montre là n'est pas un problème isolé. L'incitation à raser la forêt pour faire de l'énergie n'a jamais été aussi forte avec une pression du côté de l'offre et du côté de la demande. Du côté de la demande, c'est l'emballement. On a une recrudescence de demande, c'est vraiment difficile, très difficile à gérer. Ces dernières années, suite à des subventions et la hausse des prix des énergies fossiles, de très nombreux logements se sont équipés de poils à granulés. Les prix des granulés ont quasiment doublé en un an. On est passé de 30 000 tonnes de granulés made in France en 2006 à 1,8 million de tonnes de granulés en 2021. À quoi va venir s'ajouter la demande des grosses industries déjà existantes mais qui veulent se verdir Genre la papeterie Smurfit qui a noué un partenariat avec Dalka. Il y a toutes ces nouvelles usines qui veulent utiliser le bois pour faire du biogaz. Et puis même du carburant à base d'arbres pour faire voler des avions. Innovera, une unité de production de carburant durable conçue à partir d'hydrogène vert et de déchets de bois. Non mais tu vois à quel point on s'emballe là Du côté de l'offre, l'essentiel des soutiens publics à la filière forêt bois va au bois énergie. 500 millions par an, ce qui déforme le marché sans quoi il serait beaucoup moins rentable. En fait. Les volumes de bois que compte couper la filière sont juste déments. L'Union Européenne brûle déjà plus de la moitié du bois qu'elle récolte pour produire de l'énergie. Mais c'est l'équivalent de la totalité de la récolte de bois de l'Union Européenne qui serait nécessaire pour répondre aux objectifs de la Directive Européenne sur les énergies renouvelables si aucune limite n'est fixée. Et si on ne coupe pas tout ce bois chez nous, on va le couper ailleurs. Les centrales britanniques brûlent déjà l'équivalent de 5 fois la production forestière des forêts de leur pays, en important massivement des granulés de bois depuis les états unis À la Martinique et à la Réunion, d'anciennes centrales à charbon ont été reconverties en centrales à biomasse et pour les alimenter, je vous le donne dans le mille, on importe des granulés « made in USA ». En France métropolitaine, la centrale à charbon reconvertie de la Gardanne, près de Marseille, va monter en puissance et absorber près d'un million de mètres cubes de bois chaque année. Le problème, c'est que des projets comme ça, il y en a plein les tiroirs et qui viennent s'ajouter à la demande des particuliers. Non mais sérieux, quand on voit ça, on va dire quoi au Brésil Ah non, hein, vous coupez pas la forêt, hein Enfin, sauf si c'est pour la brûler. Dans ces cas-là, euh, c'est écolo. C'est un peu comme si le bois énergie s'était brûlé que des épluchures de patates. Les patates étant utiles pour d'autres, c'était malin. Mais qu'avec le temps, les subventions et le déploiement d'une infrastructure, il s'était mis à transformer des patates entières, des champs entiers de patates en épluchures pour les brûler. C'est horrible, j'ai l'impression qu'on répète les mêmes erreurs. En 1850, la quasi-totalité des forêts de l'Ouest de l'Europe a été déforestée pour produire de l'énergie avec du bois. C'est le remplacement du bois par le charbon qui a contribué à sauver ces forêts. Alors, est-ce que maintenant qu'on veut sortir du charbon, la solution, ce serait de revenir en arrière et de brûler les forêts Non On a un plan, faut que vous l'entendiez. D'abord, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que je vous montre à quoi ça ressemble une gestion des peuplements euh, pauvres et vulnérables Ok Ici, nous sommes dans une forêt de feuillus, trembles, bouleaux, mais il y a aussi à l'intérieur des balivots de chêne, de châtaigniers et du hêtre. Traditionnellement, ce serait exploité en couperasse de taillis tous les 30-40 ans pour faire du bois énergie ou un peu de bois bûche. Et c'est pas ce que vous avez fait ici alors Non, en fait, notre objectif là maintenant, c'est d'amener une amélioration, mettre en croissance les jolies tiges de chêne, de, de hêtre, puisque l'objectif c'est faire du bois d'œuvre et du gros bois d'œuvre. Donc plutôt que Coupera, en fait, c'est possible d'améliorer un peuplement en vue de faire des usages long terme. Mais alors concrètement, comment est-ce qu'on s'y prend Attends, mais alors tu travailles avec une abatteuse Eh oui, tout à fait, en fait, pour différentes raisons, mais surtout des raisons économiques, mais aussi de sécurité. C'est une abatteuse qui fait le travail, une abatteuse résineuse, et en plus elle nous fait, elle nous billonne les arbres, 
elle les trie et elle met les rémanents, les au pied, elle les met dans les cloisonnements pour rouler dessus et puis éviter de tasser le sol. Alors là, franchement, je demande à voir, parce qu'une abatteuse qui fait du bon boulot, ça j'aurais pas encore vu. Il est temps que je monte sur la batteuse. Je me mets derrière toi Ouais. Toi, ça fait longtemps que tu travailles dans des peuplements comme ça Ça va faire 17 ans. Et tu t'es dit que tu préférais faire comme ça des coupes euh, un par un plutôt que des coupes rases avec ton abatteuse alors ah, Disons que moi, c'est l'aspect technique qui m'intéresse. Qui c'est vraiment valoriser les arbres et avoir l'œil un peu silvicole et pas faire franchement de la systématique coupe rase. Ouais, ouais, ouais. Et là, tu pas, pas trop euh, les sols avec tes énormes roues Je suis en pneumatique de 710. Ouais. Donc déjà, c'est plus large que la normale. Okay. Et la machine, elle est relativement légère. Elle fait 17 tonnes. D'accord. Pour une machine de ce gabarit-là, c'est plus que raisonnable. Ouais, ouais, ouais. Et en principe, euh, si vraiment on est dans des secteurs délicats, euh, j'arrive à avoir des chenilles pour avoir plus de portance. Ouais. Et puis, tu travailles en hiver. Et je travaille principalement en hiver dans les peuplements sensibles, oui. Ouais. Là, tu as créé une sorte de chemin pour la batteuse avec euh, la tête de l'arbre quoi, sur le chemin, c'est ça Exactement, c'est des passages où les engins à chaque fois repasseront sur, euh, sur ces endroits-là. Ouais. Et entre les deux, aucun engin ne roule, mmh. donc on aura une zone qui ne sera jamais tassée mmh. avec un sol qui pourra vivre. Et donc les rémanences contiennent tous les sels minéraux de l'arbre et donc en les laissant par terre, euh, en forêt, euh, on n'appauvrit pas le sol. Et là, ouais, tu vas planter après ah, Non, non, je prends rien. Non, là, je prends rien, là, je, là, euh, là, on a assez largement assez de, de très jolies tiges. Et euh, là, il n'y a plus qu'à laisser pousser. Encore une, encore une éclaircie dans 6 ans, puisqu'on repasse tous les 6 ans. T'es pas pressé, hein Non, il n'y a pas besoin. <rire> Maintenant, il faut que ce modèle s'impose dans toute l'Europe. Et bonne nouvelle, ça commence à bouger. Le mois prochain, au niveau européen, la décision pourrait être prise que l'utilisation d'arbres entiers issus de forêts, autrement dit la biomasse primaire, ne soit plus considérée comme une énergie renouvelable. Et donc, ne soit plus subventionné. Rappelez-vous les 500 millions de subs que la France file au bois énergie. Les retirer, ça changerait beaucoup de choses. Et réorienter ces subventions vers la civiliculture douce, vers les petites et moyennes syries qui ne brûlent elles que leurs épluchures, ça aussi, ça changerait la donne. Gros point positif, le Parlement européen est déjà pour exclure la biomasse primaire. Il ne reste plus qu'un obstacle, avoir l'accord de tous les États membres. Et là, euh, c'est plus compliqué. La France, par exemple, bloque pour le moment. Elle est sous pression des acteurs de la filière comme Dalkia qui ne veulent pas que l'on tue la poule aux odeurs. Mais écoute bien, maintenant on sait que pour les forêts, le gouvernement bouge lorsqu'il y a des articles dans la presse. Or pour le moment, il y en a très très peu. Alors voilà ce qu'on va faire. Interpeller les journalistes sur Twitter. Ou même décrocher votre téléphone, appeler votre journal local ou régional et demander leur de faire un sujet. Et si vous êtes journaliste et que quelqu'un vous a envoyé cette vidéo, même si c'est un petit journal, hein, contactez le service presse du Premier ministre et demandez-lui quelle est la position du gouvernement sur l'utilisation d'arbres entiers, sur des coupes rases et du dessouchage pour faire du bois énergie. Que fera ce gouvernement dans les négociations européennes Red 3 Ça paraît dingue, mais en fait, il n'y a quasiment personne qui leur pose la question. Et du coup, ils n'ont pas à se positionner. Et si on n'arrive pas à avancer sur cette directive européenne, ce qui est malheureusement possible, mais il y a d'autres lois en préparation en France. Il y en a une là qui va arriver au Parlement cet été. Canopé, il bosse déjà dans les groupes de travail et les lignes bougent. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que partager cette vidéo, mobiliser des gens pour secouer cette filière bois énergie est utile. Et c'est sympa Et c'est sympa <rire> plus ce scandale sera exposé, plus les politiques seront contraints à agir. Sans doute pas assez vite et pas avec assez d'ambition, mais ce sera toujours mieux que de laisser cette filière s'emballer. Chaque exception que nous supprimons, chaque critère que nous arrivons à ajouter dans un texte de loi, ce sont des milliers d'hectares de forêts qui ne sont pas exposés à partir en bois de chauffage ou autre usage tel que l'élec, le gaz et le biocarburant. Partagez cette vidéo pour que la restauration et la préservation de nos forêts l'emportent sur leur combustion.